আমি এই প্রজেক্টে আপনাদেরকে একটি লোগো ডিজাইন করার দেখাবো দেখুন এখানে দেখতে পাচ্ছি আমরা মানামা ডেভেলপমেন্টসের একটি লোগো তো আমরা আগেও বলেছি যে লোগো ডিজাইনের সময় আমাদের অবশ্যই সেই থিমটি মনে রাখতে হবে অর্থাৎ যে কোম্পানির লোগো তৈরি করছি সেই কোম্পানির নামের সাথে মিল রেখে এবং থিমটি সেই কোম্পানি কি কি ক্যাটাগরির কি ধরনের বিজনেস করে সেই ক্যাটাগরি যদি আমরা ফলো করি তাহলে আমাদের ওই থিম অনুযায়ী আমাদের লোগো ডিজাইন করা সহজ হবে যেমন দেখুন এখানে মানামা ডেভেলপমেন্টসের মূল লোগোটি হচ্ছে এটি এখানে আমরা এটিকে এম অর্থাৎ মানামার এম অক্ষরটাকে আমরা এই স্টাইলে লিখেছি এবং এটি যেহেতু একটা ডেভেলপমেন্ট ফার্ম তো ডেভেলপমেন্ট ফার্মের জন্য যে ধরনের বিল্ডিংস নিয়ে যেহেতু তারা কাজ করে বিল্ডিং হাই রাইজ বিল্ডিং তারা বিল্ড করে সো সে ধরনের হাই রাইজ বিল্ডিংয়ের মতো করে কিন্তু করা হয়েছে তো এই হচ্ছে লোগো তো লোগো ডিজাইনের জন্য ধরুন এই লোগোটি আমরা করব তো এই লোগো লোগো ডিজাইন করার জন্য আমরা একটু লক্ষ্য করি যে প্রথমটি কিন্তু জাস্ট একটি এ অক্ষরের মতো তা আমরা বিভিন্নভাবে এটি করতে পারি আমরা পাত দিয়েও করতে পারি অথবা আমরা প্রথমে ধরুন এই অংশটুকু আগে যদি করি তাহলে আমরা কি করব দেখুন আমি প্রথমে এ লিখছি ক্যাপস লকে এবং এটি আমরা এর ফ্রন্টটি এরিয়াল ব্ল্যাক ফ্রন্ট সিলেক্ট করে নিচ্ছি যেহেতু এটি স্টাইলটি মোটা সো এরিয়াল ব্ল্যাক এবং এটিকে বড় করে নিচ্ছি দেন আমরা মূলত আমাদের রাখতে হবে এই অংশটুকু সো আমরা এটিকে ডান বাটন চেপে ক্রিট আউটলাইনস করে নিব এবং ডান বাটন চেপে আনগ্রুপ করে নিব এখন লক্ষ্য করুন আমরা যদি ডাইরেক্ট সিলেকশন টুল দিয়ে বাইরে ডিসিলেক্ট করে এখানে ক্লিক করি এবং কিবোর্ড থেকে ডিলিট প্রেস করি সরি এভাবে ড্রাগ করে নিতে হবে তাহলে কিন্তু অংশটুকু ডিলিট হয়ে গেল আবার আমরা ক্লিক করছি পর্যায়ক্ট আমি ডিলিট হয়ে যাচ্ছে আবার ক্লিক করছি ডিলিট হয়ে যাচ্ছে তো আমরা কিন্তু একটা ফর্মেট অলরেডি পেয়ে গিয়েছি এখন আমরা এটিকে ইচ্ছা মতো স্মুথ করতে পারবো আমরা প্রয়োজন আরও বড় করে নিব এভাবে আমরা এটিকে ধরে স্মুথ করে নিতে পারবো তো তার আগে আমরা দেখে নিই যে আমাদের লোগোর স্টাইলটি কিন্তু এরকম তো ঠিক এরকম করব তাহলে আমরা কি করতে হবে আমাদের এই স্টাইলটি এরকম করার জন্য আমরা ডাইরেক্ট সিলেকশন টুলটি সিলেক্ট করলাম এবং ঠিক এই পয়েন্টারে ক্লিক করে আমরা এভাবে ক্লিক করে দেখুন আমি কিন্তু অলরেডি এই সিস্টেমে আমরা করে ফেললাম হয়ে গেল দেন আমাদের এখানেও আমরা ক্লিক করে এই পয়েন্টারটিকে একটু এভাবে সোজা করে স্ট্রেট করে নিতে পারি প্রয়োজন অনুযায়ী এটিকে আমরা আর একটু উপরে চিকন করে নিলাম আমাদের প্রয়োজন অনুযায়ী দেন আমরা এই দিকে একটি লাইন ক্রিয়েট করব আমরা এই লাইনটি ক্রিয়েট করার জন্য পেন টুলটি ইউজ করতে পারি তো আমরা আর একটু জুম বড় করে নিব পেন টুলটি সিলেক্ট করব ঠিক এখানে এই পজিশন একটি ক্লিক করব এবং এখানে আমরা তার আগে এখানে জু একটি ভিউ মেনু থেকে রুলার নিয়ে আসতে পারি এবং রুলার দিয়ে একটা গাইড দিয়ে নিতে পারি আমাদের অ্যালাইনমেন্ট ঠিক রাখার জন্য এবং এখানে ক্লিক করব এই পজিশন আমরা জাস্ট এ এ ফর্মেটটি তৈরি করব এখানে ক্লিক করব দেন এখানে একটি এই পজিশন একটি এবং এই পজিশন একটি দ্যাট সল এটিকে একটু ড্রাগ করে আমরা সোজাভাবে করে দিব এবং এই অ্যালাইনমেন্টটি আর একটু বড় করে দিব ওকে দেন দেখুন হয়ে গেছে এবার আমরা যে কাজটি করব এটিকে আর একটা কপি করব এভাবে এই ফর্মেটে এবং এটির অ্যালাইনমেন্ট আমরা সোজা রাখব এবং এখানে একটি গাইড দিয়ে নিতে পারি অর্থাৎ এই অ্যালাইনমেন্ট পর্যন্ত আমাদের করতে হবে চাপিয়ে দিব এটি এবং এটির জন্য সমান থাকে সো আমরা এটিকে আর একটু উপরের দিকে চাপিয়ে দিব ওকে এখন দেখুন এখানে এই শেড কালারটি রয়েছে আমরা ঠিক এটি সিলেক্ট করে আমরা এই শেড কালারটি কালার থেকে এখান থেকে শেড কালারটি দেব সরি আমরা এখানে কালারটি ফিল কালারটি সিলেক্ট করে নিব দেন টি ক্লিক করব অলরেডি আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এটি হয়ে গেছে আমরা যদি জুম ছোটো করি আমরা দেখব যে এটি হয়ে গেছে কিন্তু আমাদের এখানে স্মুথ লাগছে না 
सो ये जान स्मूथ है से करबरा डेक्ट सिलेक्ट टुल दिए स्मूथ करते ये देखे निब अथवा को गाइड दिए नीते गाइड दिए नीले स्मूथ करते पर गाइड दिए पानाम डेभलपमेंट कथा लिखब ये लक्षणीय विषय हम लोगो डिजाइन समय अवश्य फंड सिलेक्शन खूब सुचारू रूपे करते हैं कारण फंड देखो ये जो फंड यूज कर ट्रिब्यूसड एम एस एट वेब टू स्टाइल एक फंड फंडटी अत्यंत चमत्कार फंडटी मूलत एम टी जो लक्ष्य करी एम एर साथ सीमिलारिटी आज एम टी क्रिएट कर लम लोगो से एक सीमिलारिटी रही है तो यह लोगो डिजाइनिंग समय फंड सिलेक्शन गुरुत्व दीते हैं तो यह लोगो डिजाइन हो गए टीके ग्रुप कर खूब सीम्पलि किस टेक्निक खाटिए लोगो डिजाइन करते पर